வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பேசிக் நாலேஜ் வேணும் அது என்னென்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறமா கிராஃப் கிராஃப் எப்படி வரையிறது ஸ்டெம் ப்ளாட் எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லைனாலும் அது ஸ்டெம் ப்ளாட் வந்து நம்ம கற்றுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அது நான் ஒரு வீடியோவே பண்ணுறேன் தனியாகவே அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா என்ன வேரியபிள்னா என்ன கான்ஸ்டண்ட்னா என்ன இப்படியான குறிப்பிட் ரொம்ப பேசிக்கான நாலேஜ் இருந்தால் போதும் நம்ம சிக்னல் சென் சிஸ்டமை நல்லாவே கற்றுக்க முடியும் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட டாபிக் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல் சென் சிஸ்டம்ஸ் இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் சிக்னல் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்னல்ஸுங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் பேசிக் சிக்னல்ஸு ஸ்டெப் சிக்னல் ரேம்ப் சிக்னல் பல்ஸ் சிக்னல் இம்பல்ஸ் சிக்னல் ரியல் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல்ஸ் அண்டு சைனசாய்ட்ஸ் இது பார்க்க பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் சிக்னலை காமனாக பொதுவாக என்னென்ன வகை எந்தெந்த மாதிரியாக வகைப்படுத்தலாம் அது கிளாஸிஃபிகேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதுதான் பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸ் டைம் டிஸ்கிரிட் டைம் பீரியாடிக் ஏ பீரியாடிக் சிக்னல்ஸ் டிட்டர்மினஸ்டிக் அண்ட் ரேண்டம் சிக்னல் ஃபைனட் எனர்ஜி அண்ட் ஃபைனட் பவர் சிக்னல் அப்புறமா சிஸ்டம் அதே மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான கிளாஸிஃபிகேஷனில் அதை வகைப்படுத்தலாம் கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம் டிஸ்கிரிட் டைம் சிஸ்டமாக பிரிக்க முடியும் லீனியர் அண்ட் நான் லீனியர் சிஸ்டம் அப்படி பிரிக்கலாம் டைம் வேரியண்ட் அண்ட் டைம் இன் வேரியண்ட்டாக பிரிக்கலாம் காசல் அண்ட் நான் காசலாக பிரிக்கலாம் ஸ்டேபிள் அண்ட் அன்ஸ்டேபிளாக பிரிக்கலாம் இத்தனை வகை இத்தனை வகையாக வகைப்படுத்தலாம் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் இதை கற்றுக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து சப்ஜெக்டை படிப்போம் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைட் வச்சேன் ஆக்சுவலாக சிக்னல் அண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது ரொம்ப காமன் வேர்டு நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயே நம்ம வந்து நிறைய முறை இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சிஸ்டம் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும் சிஸ்டம் சரியில்லை அவன் சிக்னல் கொடுக்குறான் இந்த மாதிரி இந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப காமன் எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒன்றும் புது வேர்டு கிடையாது அதே மாதிரி இந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம படிக்க போகிறதும் அப்படி தான் அந்த வேர்டுக்கு ரொம்ப ரிலவெண்ட்டாக இருக்க மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் தான் எல்லாமே அதை கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்ப்போம் நம்ம கண்ணோட்டம் வந்து ஒரு இன்ஜினியராக பார்ப்போம் அவ்வளோதான் சிக்னலையும் சிஸ்டமையும் இது வந்து எப்படின்னா இது டிபார்ட்மெண்ட் பேதம் இல்லாமல் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயந்தான் ஒரு காமர்ஸ் படித்தவங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் டேட்டாவை வந்து இவ்வளோ டேட்டா இவ்வளோ இப்படி இருக்குது இத்தனை நாள் இப்படி இருந்தது இப்போ நாளைக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரிடிக்ஷனுக்கு அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ்க்கு அது அவங்களும் இந்த சிக்னல் சென் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி இதுக்கான அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது டே டு டே லைஃப்பில் வெரி ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்க்கு இது நிறைய டைரக்ட் சொல்யூஷனை கொடுக்கும் சிக்னல் சென் சிஸ்டம்ங்கிற சப்ஜெக்ட் சரிங்களா அதேமாதிரி இந்த கான்செப்ட் வந்து எந்த இன்ஜினியராலையும் சயின்டிஸ்டாலையும் அவ்வளோ ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது அவ்வளோ முக்கியமான சப்ஜெக்ட் கான்செப்ட் சிக்னல்னா என்ன வாட் இஸ் சிக்னல் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சிக்னல்ங்கிறது ரொம்ப காமன் வேர்டாக இருக்கலாம் ஹேண்ட் கெஸ்டராக சொல்லலாம் சிக்னல்னு ஒரு டிராஃபிக் லைட் சிக்னலாக சொல்லலாம் அது அப்படி தான் சிக்னல்னு தான் சொல்லுவோம் டிராஃபிக் லைட்டை அப்போ ஒரு பையன் கை காட்டினா கூட சிக்னல் கொடுக்குறான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன் வந்து அது அதெல்லாம் சிக்னல்னு சொல்கிறோன்னா எந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாவை கொடுக்குதோ அது எல்லா அந்த எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லலாம்னா சிக்னல்னு சொல்லலாம் அது எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி விச் கன்டைன்ஸ் டேட்டா ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால்ட் சிக்னல் அவ்வளோதான் சிம்பிள் டெஃபினேஷன் அது வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி என்ன நம்ம பேசுகிறது நம்ம பார்க்குற விஷயம் டிராஃபிக் லைட்டு லைட் ஹவுஸு கை காட்டுறது ஹேண்ட் கேஸ்டரு ஒரு ஒரு ஆந்த வவல் அவள் வந்து ஒரு லெட்டர் எடுத்துகிட்டு வர்றது கூட ஒரு சிக்னல் தான் வேவ்னால் என்ன சிக்னல்னா என்ன நிறைய இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து செகண்ட் இயர் வரும்போது இந்த டவுட் இருக்கும் ஒரு சில இடத்து
இதை வந்து சிக்னல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இதை சிக்னல்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ஜஸ்ட் வேவ் தான் இது வந்து ஒரு வேவ் தான் ஏன் இதை வேவ்னு மட்டும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் சிக்னல்னு சொல்லலாம் இந்த வேவே கூட நம்ம சிக்னலாக மாற்றலாம் இந்த வேவில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பொதிக்கிறோம் அப்படின்னா அது சிக்னலாக மாற்றலாம் எதுவும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இதில் இல்லைன்னா இது வந்து வேவ் வேவ்னு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் சிஸ்டம்னா என்னென்னா நம்ம இப்போ பார்த்த சிக்னலை ஜென்ரேட் பண்ணுற இல்லை ப்ராசஸ் பண்ணுற இல்லை ரிசீவ் பண்ணுற எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி விச் ஜென்ரேட்ஸ் ப்ராசஸ் ரிசீவ்ஸ் சிக்னல் இஸ் கால்டு சிஸ்டம் இது இப்போ நான் இது நான் வந்து குறுக்கிட்டேன் நம்ம கண்ணோட்டத்தில் மட்டும் சொல்கிறேன் சிஸ்டம்ங்கிறது நீங்கள் எதை வேணால் சொல்லலாம் ஜென்ரலாக சொல்லும் போது ஒரு காலேஜ் ஒரு கவர்மெண்ட்டு இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எதை வேணால் நம்ம சிஸ்டமாக எடுத்துக்க முடியும் ஒரு க்ளோஸ்டு ரூமை கூட ஒரு சிஸ்டமாக நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங் கான்டெக்ஸ்டில் பார்க்கலாம் சிக்னலை எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சிக்னலை மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடியும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் அவ்வளோதான் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்கன்னா சிக்னலை எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஏதோ ஒன்று டி ஸ்கொயர் இல்லைன்னா டி ப்ளஸ் ஒன் எப்படி ஒன்றா எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எதை பொறுத்து மாறுதுன்னா டைமை பொறுத்து மாறுது ஓகேங்களா இதோட ஆம்பிடியூட் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எதை பொறுத்து மாறும் டைமை பொறுத்து மாறும் இது இப்போ நான் இது கிராஃபாக போட்டேன்னா எக்ஸ் வந்து இங்கே ஜீரோ சாரி இது டி டி வந்து இங்கே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்கு ஆம்பிடியூட் வைஸ் பார்க்கலாம் ஒன் டூ அப்படி இருக்கு இது வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இதை நான் பிளாட் பண்ணணும்னா எப்படி பிளாட் பண்ணலாம் ஜீரோவில் ஜீரோ தான் இருக்கும் ஒனில் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று தான் இருக்கும் இல்லையா டூவில் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஃபோர் ஆயிரும் இப்படி எக்ஸ்பனன்ஷியலாக இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இதுதான் இந்த சிக்னலோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படி சிக்னல்னு எதை சொல்லலாம்னா எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைமை பொறுத்து மாறுதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம சிக்னலாக காட்ட முடியும் சொல்ல முடியும் அதே சிஸ்டம் சிஸ்டம் எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு சிஸ்டமை நான் ஜென்ரலாக எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலான்னு சொல் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு சிஸ்டம்னு வச்சுக்கலாம் எந்த சிஸ்டமுக்கும் ஒரு இன்புட் இருக்கும் ஒரு அவுட்புட் இருக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம இன்புட் எல்லாத்தையும் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு சொல்லுவோம் அவுட்புட்டை ஒய் ஆஃப் டின்னு சொல்லுவோம் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் பேசுவோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த கொடுக்குற எக்ஸ் ஆஃப் டியை இந்த சிஸ்டம் ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுது பண்ணதால தான் அந்த இன்புட் வந்து இப்படி ஒய் ஆஃப் டியாக அவுட்புட்டாக மாறியிருக்கு அது என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் ஹெச் ஆஃப் டி இதுவும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இப்போ இது சிஸ்டம் ஈக்குவேஷனாக எழுதணும் அப்படின்னா சிஸ்டம் ஈக்குவேஷனில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இன்புட் இருக்கணும் எக்ஸ் ஆஃப் டி இருக்கணும் அவுட்புட் இருக்கணும் ஒய் ஆஃப் டி இருக்கணும் இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்புட் ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் அது எல்லாத்தையும் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அது இன்புட் டேர்ம் இருக்கணும் அவுட்புட் டேர்ம் இருக்கணும் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் சிம்பிளாக இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அவுட்புட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்புட் ப்ளஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி ஜென்ரலாக இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சொல்லலாம் இப்போ நம்ம சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் இன்னும் டீப்பாக படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக்காக வந்து அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் நல்லா ஈஸியாக படிக்க முடியும் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர்னா ஒரு அனலாக் சிக்னலை டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் அனலாக்னால் என்ன டிஜிட்டல்னால் என்ன அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் கிளியராக கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு சிக்னலை நம்ம ஜென்ரலாக ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து அனலாக் சிக்னல் இன்னொன்று டிஜிட்டல் சிக்னல் சரிங்களா அக் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னலுங்கிறது பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னலில் வெறும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் இருக்கும் பைனரி வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் பிட் 
continuous amplitude இருக்கும் இதை ஜென்ரலாக என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல்னு சொல்லிடுவாங்க இதை இந்த மாதிரி சிக்னலில் இன்னொரு டைப் என்னென்னா இது டிஸ்கிரீட் சிக்னல்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி இருக்கும்னா டிஸ்கிரீட் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல் இது ரெண்டு டைப் இது ஏன் வந்து கண்டினியூஸ் டைம் ஏன் கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூட் அப்படிலாம் நீங்கள் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் அடுத்த ஸ்லைடில் நான் இன்னும் கிளியராக சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டினியூஸ் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூட் சிக்னல் டிஸ்கிரீட் சிக்னல்னால் டிஸ்கிரீட் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூட் சிக்னல் ஓகேங்களா இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இதை அது எப்படின்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏடிசியோட பிளாக் டைகிராம் பார்ப்போம் ஏடிசியில் என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்கும் அது எப்படி அனலாக் சிக்னலில் டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றுதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த பிளாக் டைகிராமில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் சாம்பிளர் செகண்ட் பிளாக் என்ன இருக்கும்னா வேன்டைசர் தேர்டு பிளாக் இதில் என்ன இருக்குன்னா கூடர் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கில் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறது என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலில் தான் கொடுப்போம் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் ஆஃப் டின் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா அடுத்தது இதோட அவுட்புட் என்னவாக வரும் சாம்பிளர்லேருந்து வெளியில் வர அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும்னா டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னலாக இருக்கும் இந்த டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல் வந்து எதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும்னா இந்த குவான்டைசருக்கு இன்புட்டாக கொடுப்போம் இதிலருந்து வர அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா குவான்டைஸ்டு டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னலாக இருக்கும் நான் குவான்டைஸ்டுனா என்னன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கோடருக்கு இதை இன்புட்டாக கொடுப்போம் இந்த கோடர்லேருந்து வர அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும்னா பியூர்லி டிஜிட்டல் சிக்னலாக இருக்கும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஜீரோஸ் அண்டு ஒன்ஸ் இப்படி இருக்கும் இந்த சிக்னல் இங்கே அவுட்புட்டாக வராது இப்போ நான் இங்கே சொல்கிறேன் கேளுங்க இங்கே நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்தது கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் சரிங்களா எக்ஸ் ஆஃப் டி இது சாம்பிளர்லேருந்து அவுட்புட்டாக வந்தது டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஓகேங்களா இது வந்து இந்த சிக்னல் நான் என்னன்னு சொன்னேன்னா கண்டினியூஸ் டைம் அண்டு கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல்னு சொன்னேன் ஓகேங்களா இதை நான் என்னன்னு சொன்னேன்னா இந்த சிக்னலில் நான் என்னன்னு சொன்னேன்னா டிஸ்கிரீட் டைம் அண்டு கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூட் சிக்னல் ஆம்பிடியூட் வைஸ் இது கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் குவான்டைசர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூடாக இருக்கு இல்லையா அந்த ஆம்பிடியூடை டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணும் டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ் கேப் ஆஃப் என் அதாவது குவான்டைஸ்டு டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னலாக கொடுக்கும் இந்த வேல்யூ வந்து கோடர் அதை நீங்கள் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவீங்க அது பியூர் டிஜிட்டல் சிக்னலாக உங்களுக்கு வரும் இப்போ நமக்கு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல்னால் என்ன டிஜிட்டல் ச சாரி டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல்னால் என்னன்றதுலேயே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இப்போ அதையும் நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் அப்படின்னா என்ன இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டவுட் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல்ங்கிறது நம்ம நான் இதோட ஜென்ரல் ரெப்ரஸன்டேஷனும் சொன்னேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த டீங்கிறது டைம் நம்ம இப்போ எப்படி சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது கேட்குறது இது எல்லாமே கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரியல் டைம் சிக்னல்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் ஓகேங்களா இதை நம்ம கிராஃபிக்கெலாம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோன்னா இப்படி போட்டுப்போம் டி இங்கே வந்துடும் இது ஜீரோ இது வந்து ஒயாக்சிஸில் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டி போட்டுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட சிக்னல் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இது வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது இதுவும் இங்கே இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி ஒரு சிக்னல் இருக்குது இங்கே ஒன் இது டூ செகண்ட்ஸ் இது த்ரீ செகண்ட்ஸ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இது வந்து எந்த இன்ஸ்டன்ட் எடுத்தாலும் இந்த டைமில் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படி தானே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜீரோ டு ஒன் செகண்டை இதுக்கு நடுவில் நான் எத்தனை சாம்பிளாக எடுக்க முடியும் இதை எத்தனை சாம்பிளாக பிரிக்க முடியும் அப்படின்னா இன்ஃபைனட் சாம்பிள்ஸாக பிரிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் 
comma அடுத்தது 0.00 infinite zeros 1 அடுத்த value 0.00 infinite zeros 2 அதுக்கு அடுத்த value 0.00 infinite zeros 3 இப்படி நான் போட்டுட்டே போனும் நான் infinite values போட முடியும் என்ன இது 0 எத்தனை 0 வேண்டும் நான் include பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா அப்பே இது 0கும் 1கும் நடுவிரும் எடையில் infinite samples என்னால் எடுக்கும் முடியும் அதனால்தான் இதை வந்து continuous time அப்படின் சொல்லும் அதாவது எந்த instant எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு value இருக்கும் continuous with respect to time செரிங்களா இப்ப இப்ப நீங்க வந்து சரி டைம் தான் வந்து இப்படி இருக்கிறதால நீங்க வந்து டைம் கண்டினியூஸ் சொல்லிட்டீங்க ஆம்பிடியூட ஏன் கண்டினியூஸ் சொன்னீங்க அப்படின்னா ஆம்பிடியூட ஏன் நான் கண்டினியூஸ் சொல்றேன்னா இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டி இப்போ அதே கிராஃப் போட்டுக்கிறேன் டி ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒரு சிக்னல் இந்த பக்கம் ஒரு சிக்னல் இப்போ இந்த வேலை இதோட ஆம்பிடியூட் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா டைம் விடுங்க டைம் இப்படி ஏதோ ஒன்று இருக்கு இதோட ஆம்பிடியூட் வந்து ஒன்று இப்போ இந்த ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ள எத்தனை பாசிபிள் ஆம்பிடியூட்ஸ் வந்து இருக்கு எத்தனை ஆம்பிடியூட் பாசிபிளாக வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா அகைன் இன்ஃபைனட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆகுத ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டாட் 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 ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ இன்ஃபைனட் ஜீரோஸ் டூ இப்படி வந்து இன்ஃபைனட் வேல்யூஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது இந்த ஜீரோ டு ஒன்னுக்குள்ளே அதனால் இது ஆம்பிடியூட் வைஸும் கண்டினியூஸ் தான் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலில் நம்ம அந்த சாம்பிளரில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு இருக்குது இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு ச ஒரு டேர்மை கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலில் அதுக்கு கிராஃப் நான் எப்படி போட்டேன்னா இப்படி போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா ஜீரோ ஒன் டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் அப்படி போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இது எக்ஸ் ஆஃப் டி இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் எனக்கு வந்து இன்ஃபைனட் சாம்பிள்ஸ் வேணாம் எனக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் இருந்தால் போதும் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சாம்பிள் இருந்தால் போதும் மற்ற எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா எனக்கு இந்த கிராஃப் எப்படி மாறிடும் ஜீரோ இங்கே வந்து டி டீயை வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நம்பராக பிரிச்சுக்கிறேன் என் இன்ட்டு கேபிட்டல் டி ஏன் என் இன்ட்டு கேபிட்டல் டின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இது எக்ஸ் ஆஃப் என் இன்ட்டு கேபிட்டல் டி ஜீரோ எனக்கு வந்து எத்தனை சாம்பிள் தான் வேணும் ஒரு செகண்டுக்கு மூணு சாம்பிள் தான் வேணும் அப்படின்னா ஜீரோவில் ஒன்று இங்கே ஒன்று சார் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சாம்பிள் அப்படின்னா இங்கே இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் அதாவது இப்படி இப்படி இருக்குது இந்த சிக்னலு இதில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு குறிப்பிட்ட சாம்பிளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்படி இடையில் எனக்கு அவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் இந்த இடையில் உள்ள வேல்யூஸ்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் புரியுது என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் புரியுது கஷ்டம்தான் ஆனால் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா இப்போது இந்த டைம் இன்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு சாம்பிளுக்கும் இன்னொரு சாம்பிளுக்கும் உள்ள டைம் இன்ட்ரவல் இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் எடுத்துருக்கிறது ஒன் செகண்டு இந்த ஒன் செகண்டு தான் இந்த கேபிட்டல் டி ஓகேங்களா இந்த எண்ணுங்கிறது இது ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இது வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அந்த எண் வேரி ஆகும் ஜீரோலேருந்து இப்போ இந்த எண் இன்டு கேபிட்டல் டீனா என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ இன்டு டி ஜீரோ ஒன் இன்டு டி ஒன் செகண்டு 2 இன்டு டி டூ செகண்டு அப்போ நான் எக்ஸ் ஆஃப் டியில் இந்த டி இருக்கிற இடம் எல்லாம் என்ன போட்டுக்கிட்டேன்னா என்ன இன்டு கேபிட்டல் டி இந்த என் இந்த கேபிட்டல் டிங்கிறது நம்ம சூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ இன்டர்வலில் நான் ஒரு சாம்பிளை சூஸ் பண்ணோம் ஒன் செகண்ட் ஒன்ஸா டூ செகண்ட் ஒன்ஸா இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஒன்ஸா அப்படிங்கிறத நான் தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் இது கான்ஸ்டன்ட் இதை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறது கேபிட்டல் டி அந்த கான்ஸ்டன்ட்டு நம் நீங்கள் வந்து ஒரு வேரியபிள் மாதிரி இப்படி டினோட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் இதை வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என்னு ஜென்ரலாக சொல்லிக்கிறோம் இதுதான் விஷயம் டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலில் சாம்பிளர் பிளாக் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம இந்த கேபிட்டல் டீயை பொறுத்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்து கொடுத்தது ஆக்சுவலாக நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குற எக்ஸ் ஆஃப் டீயில் இப்படி சாம்பிள்ஸாக எடுத்து அந்த டேட்டாவை மட்டும் சேவ் பண்ணி கொடுத்துரும் இது டிஸ்கிரீட் டைம் அண்டு கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூட் இதில் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிடியூட் வந்து இன்னும் கண்டினியூஸாக தான் இருக்குது டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணலை இதுதான் குவான்டைசரில் இது இந்த ஆப்ரேஷன் தான் நடக்க போகுது குவான்டைசரில் என்ன பண்ணுன்னா குவான்டைசர் 
குவான்டைசேஷன் பண்ணும் குவான்டைசர் என்ன பண்ணுன்னா குவான்டைசேஷன் பண்ணும் குவான்டைசேஷன்னா என்னன்னா discrete time continuous amplitude signal signal oda in the amplitude enna pannona discretize pannu amplitude discretize pandradha dhaan in the quantizer pandra vela adhavadhu amplitude discretize pandradha na meaning enna appadina pa na for example solra enakku ஜீரோலேருந்து செவன்குள்ளே எத்தனை பாசிபிள் வேல்யூஸ் இருக்குது ஆம்பிடியூட் கண்டினியூஸாக இருந்தால் இன்ஃபைனட் பாசிபிள் வேல்யூஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஜீரோ கமா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டாட் 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 ஒன் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டாட் 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 டூ கமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டாட் 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 த்ரீ கமா இப்படி இன்ஃபைனட் வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போ நான் இது இத்தனை வேல்யூவையும் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட டேட்டா பிட்ஸ் மெமரி இல்லை யூஸ்வலாக நம்ம டிஜிட்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மெமரி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா உங்கள் ஃபோனாக இருக்கட்டும் உங்களோட லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டராக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு மெமரி பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டட் மெமரி ஆனால் இந்த மாதிரி இன்ஃபைனட் டேட்டாஸை வச்சுக்கணும்னா அதை எப்படி வச்சுக்க முடியும் கண்டிப்பாக வச்சுக்க முடியாது அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணணும் டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு உங்களால் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கும் வந்து இந் இவ்வளோ அக்யூரேட்டான டேட்டாவை எடுத்துக்கிறதுக்கோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ நமக்கும் சக்தி கிடையாது இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசுகிற வாய்ஸ் நம்ம கேட்குற வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக கேட்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட அக்யூரசி தான் நம்மளோட பெர்செப்ஷனில் இருக்குது இப்போ மூவி பார்க்குறீங்க தேட்டரில் அந்த மூவி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் தான் அந்த இமேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகுது ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகும்போது அது உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஆக்சுவலாக அது வந்து டிஸ்கிரிட் டேட்டா தான் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் ஐயோட பெர்செப்ஷன் என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் போச்சுன்னா அந்த மெமரி வந்து நம்ம மைண்டில் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அடுத்த இமேஜ் வரும் அது வந்து அடுத்த மெமரியில் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அடுத்த இமேஜ் வரும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது அது நம்ம கண்டினியூஸ் மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலாக அது கண்டினியூஸ் கிடையாது இப்போ நம்ம பெர்செப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டேட்டாவோட அளவை வச்சுக்கலாம் சைஸை ரெசல்யூஷனாக வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த ரெசல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த குவான்டைசர் அது என்ன பண்ணுன்னா இப்போ ஜீரோ டு செவன்னு நான் சொன்னேன் ஜீரோ டு செவன்குள்ளே என்னோட பெர்செப்ஷனுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏழு எட்டு வேல்யூ இருந்தால் எனக்கு போதும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா இப்போ கடைக்காரங்க சொல்கிறாங்க இப்போ எதோ ஒன்று வாங்க போகிறீங்க கடையில் போயிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ இதோட விலை வந்து ஒரு ரூபா ஒன்பது எட்டு நாலு அஞ்சு மூணு ரெண்டு பைசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்பது ரூபா எத்தனை பைசாவாமா நாலு ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு ஏழு பைசான்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் இந்தாங்க பத்து ரூபா அப்படின்னு தான் கொடுத்துட்டு வரோம் கடைக்காரங்க அப்படி தானே வாங்கிக்கிறாங்க இல்லைன்னா ஒம்பது ரூபா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வரோம் ஏன் ஏன்னா இந்த இதை ப்ராசஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட பெர்செப்ஷன் நம்ம பெர்செப்ஷனில் இதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இடம் கிடையாது ஏன்னா இத்தனை பைசா வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லவும் இல்லை இல்லையா இத்தனை பைசாவை நம்ம பிரிக்க முடியாது ஒரு பைசா ரெண்டு பைசாலாம் இல்லை இப்போ அதனால் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் பத்து ரூபான்னு கொடுக்குறோம் இல்லை ஒம்பது ரூபான்னு கொடுக்குறோம் இந்த வேலையை தான் குவான்டைசர் பண்ணும் குவான்டைசர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ ஜீரோ நான் எத்தனை வேல்யூ சொன்னேன் ஜீரோ டு செவன் எட்டு வேல்யூ சொன்னேன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்போ இது இதுக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ வருது அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வருதுன்னா அதை ஒன்று இது எல்லாத்தையும் குவான்டைசேஷன் லெவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு குவான்டைசேஷன் லெவல் இது ஒரு குவான்டைசேஷன் லெவல் இது ஒரு குவான்டைசேஷன் லெவல் இது ஒரு லெவல் இது ஒரு குவான்டைசேஷன் லெவல் இது ஒரு குவான்டைசேஷன் லெவல் இது ஒரு குவான்டைசேஷன் லெவல் இது ஒரு குவான்டைசேஷன் லெவல் குவான்டைசேஷன் லெவல்ஸ் இதெல்லாம் லெவல்ஸ் குவான்டைசேஷன் ஸ்டெப் சைஸ்னால் என்னென்னா ஒரு குவான்டைசேஷன் லெவலுக்கும் அதுக்கு அடுத்து உள்ள குவான்டைசேஷன் லெவலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ஒன் மைனஸ் ஜீரோ இதோட குவான்டைசேஷன் ஸ்டெப் சைஸ் என்னன்னா ஸ்டெப் சைஸ் என்னன்னா ஒன் ஓகேங்களா
இப்போ எனக்கு இதுக்கு எடைப்பட்ட வேல்யூ ஏதோ ஒன்று கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூன்னு கிடைக்கிது அப்படின்னா ஒன்று நான் வந்து இந்த குவான்டைசேஷன் லெவலுக்கு இந்த வேல்யூவை மாற்றிடணும் ஜீரோன்னு மாற்றிடணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த குவான்டைசேஷன் லெவலுக்கு மாற்றிடணும் ஒன்றுன்னு ஒன்றுன்னு மாற்றணும் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்றா மாற்றிடணும் மாற்றிட்டால் எனக்கு ஈஸி இவ்வளோ வேல்யூ எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் ஜீரோ இல்லை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோன்னா புரியுதா அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜே த்ரீக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் செவன் டூ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ இப்படி இப்படி வேல்யூஸ் போயிட்டே இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் சிம்பிளாக இதை த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த டேட்டாவெல்லாம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு எனக்கு அவசியம் கிடையாது அப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு சிம்பிள் ஆகுது ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆகுது தேவைப்படுற மெமரி ரொம்ப கம்மியாகுது ஓகேங்களா அதுதான் குவான்டைசர் பண்ணும் குவான்டைசேஷனில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரவுண்டிங் ஆஃப் மெத்தட் ரவுண்டிங் ஆஃப் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து ட்ரங்கேஷன் மெத்தட் ட்ரங்கேஷன் மெத்தட் ரவுண்டிங் ஆஃப் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதாவது நியரஸ்ட் குவான்டைசேஷன் லெவலுக்கு தள்ளுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ த்ரீ அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து எதுக்கு நியர் த்ரீக்கு நியராக ஃபோருக்கு நியராக த்ரீக்கு தான் நியர் இல்லையா ஏன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ த்ரீ இதுவே த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது எதுக்கு நியர் த்ரீக்கு நியராக ஃபோருக்கு நியராக ஃபோருக்கு தான் நியர் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது இது அடுத்த குவான்டைசேஷன் லெவல் இப்படி பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ரவுண்டிங் ஆஃப் சிம்பிளாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு இந்த வேல்யூவுக்கு நியரஸ்ட் குவான்டைசேஷன் லெவலுக்கு நம்ம அந்த வேல்யூவை மாற்றிடுவோம் த்ரீன்னு மாற்றிடுவோம் இந்த வேல்யூவை என்னென்னு மாற்றிடுவோம் த்ரீன்னு மாற்றிடுவோம் இந்த வேல்யூவை ஃபோர் மாற்றிடுவோம் ஓகேங்களா அப்படி பண்ணால் அந்த ப்ராசஸ் அந்த குவான்டைசேஷன் பேர் ரவுண்டிங் ஆஃப் மெத்தட் அப்படி பண்ணுற குவான்டைசேஷன் பேர் இதுவே இப்போ வந்து 3.823 பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது எனக்கு இந்த இதை வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூ அப்படியே விட்டுறேன் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் பேர் ரவுண்டிங் ஆஃப் இது என்னவாக இருந்தாலும் சரி ஃபோராக இருந்தாலும் சரி த்ரீயாக இருந்தாலும் சரி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் 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 நைன்னு இருந்தாலும் நான் என்னென்னு தான் மாற்றுவேன் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள குவான்டைசேஷன் லெவல் அதாவது த்ரீன்னு தான் இதை மாற்றுவேன் ஃபோருக்கு போக மாட்டேன் அப்படி பண்ணனா அந்த மெத்தட் பேர் ட்ரங்கேஷன் மெத்தட் இதுதான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் மெத்தட்ஸ் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஒரு வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இது குவான்டைசர் பண்ணுற வேலை இ இதுக்கு அடுத்து குவான்டைஸ்டு வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றணும் அதுதானே அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டரோட வேலை அனலாகாக இருந்து அதை என்னவாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் டைம் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூட் சிக்னலை என்னவாக மாற்றணும் டிஸ்கிரிட் டைம் கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூட் சிக்னலாக மாற்றணும் சாம்பிளரை வச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த கண்ட் டிஸ்கிரிட் டைம் கண்டினியூஸ் ஆம்பிடியூட் சிக்னலை குவான்டைசரை வச்சு எப்படி மாற்றணும் டிஸ்கிரிட் டைம் டிஸ்கிரிட் டைம் டிஸ்கிரிட் ஆம்பிடியூட் சிக்னலாக மாற்றிட்டோம் இப்போ இதை எப்படி நம்ம டிஜிட்டலாக மாற்றுறது வெரி ஈஸி இப்போ நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் ஜீரோ டு செவன் வேல்யூஸ் தானே இப்போ இது இந்த ஜீரோலேருந்து ஏழு வரைக்கும் உள்ள ஏதோ ஒரு வேல்யூ தான் உங்களுக்கு இதில் இருக்க போகுது இதில் இருக்க போகுது ஏன்னா நம்ம இதுக்கு இடையில் வேறு எந்த வேல்யூ வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஏழு வேல்யூவில் ஏதோ ஒன்று ஒன்றுனா நம்ம அதை மாற்றிடுவோம் குவான்டைஸ் பண்ணி மாற்றிடுவோம் சரி ஓகே இது எப்படி டிஜிட்டலாக மாற்றுறது ஜீரோ டு செவனுக்குள்ளே மொத்தம் எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது எயிட் வேல்யூஸ் இருக்குது இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எத்தனை பிட் வேணும் பைனரியில் அப்படின்னா டூ பவர் த்ரீ வேணும் சரிங்களா டூ பவர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்போ த்ரீ பிட் த்ரீ பிட்ஸ் இருந்தால் நம்ம எட்டு வேல்யூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதாவது ஜீரோனா ஜீரோ 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 ஒன்னுனா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூனா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ த்ரீனா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஃபோர்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ செவன்னா ஸோ ஜீரோனா ஜீரோ 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 ஒன்னா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூனா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ த்ரீனா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஃபோர்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ செவன்னா ஒன் 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 அப்போது 
உங்களுக்கு இந்த எட்டு வேல்யூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு மூணு பிட் வேணும் இதை எப்படியாவது காம்பினேஷனை மாற்றி நம்ம இந்த எட்டு வேல்யூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட முடியும் இப்படி வந்து நீங்கள் இந்த எயிட் வேல்யூஸை கோட் பண்ணிக்கலாம் பைனரியாக கோட் பண்ணிட்டா தென் அந்த டேட்டா வந்து பியூர்லி பைனரி பிட் ஸ்ட்ரீமாக மாறிடும் இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டரோட வேலை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி டவுட்டை ரெக்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறேன்